Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Tình yêu đam mỹ Wow, sau một tập trở lại thì hôm nay concept của chúng ta toàn là xóa cáo áo trắng không ha Tự nhiên làm cho Sa cảm giác thấy um, sao xuyến và cảm giác như là tập này sẽ có rất là nhiều trái tim xuất hiện <cười> Ờ, không biết là tại sao mà hôm nay các bạn lại chọn màu trắng đều nhau chứ vậy? Bên đây là có anh Mario là xoáy ca áo ô áo nó hơi ngã màu chút xíu nên không được gắn lắm Tại vì anh, là... anh với sao là một cặp thấy liên quan không? Màu nâu màu nâu này Là đứng kế không? nhau hả? Đúng rồi em à. Anh ơi cái đó màu kem nha Dạ yeah. <cười> Nhưng mà nó có đường chỉ màu nâu em nha <cười> Ok anh ok Thôi bây giờ mời các bạn về vị trí của mình và chúng ta sẽ xem vlog ngày hôm nay là như thế nào nhé Bữa nay là chắc kỳ có một điểm nổi bật so với mọi người đó Cái nón đỏ à. Anh nhớ là chương trình Noel qua rồi mà ta Khổ lắm, viết thư xin ông già Noel cho một người yêu chưa thấy Cho nên là quyết định dẫn đội tới khi nào ông già tặng thì thôi <cười> 365 ngày đều là Giáng sinh hết <cười> Một cái điềm Mọi người đã thấy Các chàng trai của chúng ta hay là cà khịa nhau hay trêu đùa với nhau nhưng mà chưa bao giờ thấy họ thả thính với nhau ha Thì bây giờ vlog ngày hôm nay sẽ là chủ đề thả thính oh. Em ơi, à, anh rất là thích <cười> à, Em trong thật là dễ thương, em muốn về bên anh nha Anh hứa sẽ yêu em thật lòng và sẽ không bao giờ làm cho em buồn Và lúc nào cũng làm cho em hạnh phúc và vui Hello, hello, em là Jackie <cười> À, em là một người à, à, tuy là em không có giỏi em không có giỏi quá nhiều thứ nhưng mà em nghĩ là em đủ ngọt ngào và tâm lý để mà à, để mà em có thể làm cho bất kỳ ai mà đến với em thì sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất à, hãy coi như em là một ly nước giải khát vào một mùa hè nóng nực nào đó và mong là bạn sẽ nhận được cái tình cảm của em Ok Cái này em uh, kinh tạng anh nha Em không giỏi tiếng nói lắm Nhiều khi em nói ra nghe nó hơi sốt một xíu uh, Em thấy anh rất là dễ thương Từ ngày đầu Nhưng mà em cảm thấy anh vẫn còn hơi trẻ Vẫn còn có đi chơi Em chỉ mong rằng anh hãy uh, chung thẳng một xíu Và anh sẽ gặp đúng người thôi Trời ơi, biết, em không biết, em giỏi đến đỉnh lắm chị <cười> Em chỉ biết đáng yêu thôi Nếu con thuyền là anh một ngày sẽ ra khơi Em là bến có gọi thật to liệu anh có trả lời Dòng đời là sống bị sâu đẩy em rã rời Chỉ cần anh nói là về, ok em sẽ đợi yeah. Yeah. Wow. Anh có muốn trở thành người yêu của người trai không? Wow. À, trong chương trình này thì uh, um, những bạn khách mời còn lại á à, có một à, có có một vài bạn là là gu của phát à, và nếu như à, có thể thì à, phát sẽ à, lên tỏ tình và sẽ bước bạn về à, về chung một nhà cũng trong chương trình mọi người cũng biết là à, phát chỉ à, ngồi và nhìn và lắng nghe thôi nếu à, bạn mà gu của phát còn lại hiểu được và cảm nhận được thì à, à, nếu như có cơ hội thì phát tỏ tình thì hãy nhớ đồng ý nhé Khải là một người mới đến với chương trình Khải đến sau các bạn ờ, Nhưng mà Khải thấy có một bạn uh, tính tình rất là hiền Rất là nói, nói chuyện rất là dễ thương Cũng như là rất rất là lanh uh, Gọi vui tính nữa Nên là mong là Khải có thể tiếp xúc uh, một mối quan hệ tốt hơn và thân thiết hơn với bạn ấy sau chương trình này Khi mà em tiếp xúc với uh, bạn thì em cảm thấy uh, có chút gì đó thu hút ở em và em cảm thấy uh, khi mà tiếp xúc gần gần hơn nữa thì em cảm thấy bạn rất là thu hút Em mong uh, bạn có thể thấy được cái tình cảm đó khi mà tiếp xúc từ ở em Lần đầu tiên mình gặp bạn thì uh, mình nghĩ là bạn sẽ là một người ít nói và trầm lặng Nhưng mà thật sự ra khi mà mình uh, tiếp xúc nói chuyện với bạn rồi thì mình nghĩ là bạn là một người sống rất uh, nội tâm, rất là hiền và rất là lắng nghe, chịu lắng nghe người khác nên mình thấy là um, bạn này thật sự ra cũng khác với cái vẻ bề ngoài nhiều Bạn này sống về, đa số về sống về mặt tình cảm nên cũng rất là thích 
mình thì mình không uh, không có nói nhiều mình chỉ nói được một câu uh, cố ngắn thôi I don't know. nếu yêu em là sai anh đây không cần đúng từ ngày tôi bắt đầu tôi làm điều tra viên nha trời ơi mọi người có hơi bị thiệt tình quá trong cái vlog vừa rồi không cho mọi người chàng ơi không hổ danh là thánh thả thính ha chuyên nghiệp quá vậy tim ok chị luôn nhưng mà sao có một thắc mắc là hồi xưa là tình cũ của tin thả thính tin sao vậy ủa giờ tra tấn bắt đầu mình làm lại một cái được không ủa mình làm nhái là lúc trước là ai à, ai tỏ tình ai ai tỏ tình ai trước thật sự á thì à, lúc trước á là à, em là dj thì em của em ruột của anh phi á là một mc rapper thì tụi em có làm việc chung với nhau thì sau khi mà tiếp xúc á là bạn mc đó bạn mới thấy là ở tính tình em dễ thương kia rủ ra nhậu thì ra xong rồi gặp thì à thì cũng da đen ngâm ngâm rồi này nọ rồi xăm mình đồ này nọ cũng uh, hơi gu mình xong rồi đi vô ngồi uh, uống uh, uống bia xong rồi nhậu có ngồi gẹo 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 tối dính à, tối dính tối dính liền đêm đó ý là dính đi dạo dính đi dạo đi dạo như đi dạo nhưng mà xong nhà ai đó về hay sao xong cũng về khỏi nhậu tiếp chứ nhờ stop cái gì ba hai ngày sau mình mới quen là tại vì gì là tối tiếu đó mình đi dạo đúng mình đi không? dạo xong về rồi qua ngày sau em em hỏi anh ăn gì không một dù khi em hỏi anh ăn gì không em mua hủ tiếu qua cho anh chết rồi không cái này rồi, là như vậy rồi. tại vì á nhà, quê ảnh là dưới châu đốc lên thì cái quận 8 á là nhà của em cho nên là địa bàn của em thủ địa à. thì cái lúc đó là nhà bạn nhà ảnh á là lấy xe đi hết trơn rồi cái bắt đầu nhắn tin với em là kêu là đói quá như này như nọ không có biết chỗ mua đồ ăn xong rồi em mới nói là ờ à, không biết đi thôi để em đi mua em đi qua mua cho chứ trời nhưng mà sao thắc mắc là ai tỏ tình với ai vậy có tỏ tình thì đâu tấp vô thì dính như kêu dính chuột vậy thôi đó hả anh ơi quan trọng là cái tô hủ tiếu chứ là cái chất xúc tác nếu mà hồi xưa chí phèo thì nở có tô cháo hành thì bên đây là mình có tô hủ tiếu không mà thật dạ. sự tô, tô hủ tiếu rất mắc nha tô hủ tiếu rất ngon luôn đó rất mắc và rất ngon nữa thì đương nhiên đêm đó là ngon quá ngon rồi oh no. một trăm ngàn sao không ngon trời ơi, oh. ơi đi diện thương gia đó một trăm ngàn <cười> sau khi mà xem các chàng trai trên đây thả thính á thì có ai đoán là mình là người được thả thính không À, Mario thấy là tất cả mọi người đều là à, tỏ tình với Mario thì Mario ngồi giữa đó. Mình hình lúc nào nó cũng vậy là mọi người cứ nói đi về mọi người ơi. Đi về đi về dẹp. Anh ơi gì nó cũng có thời của nó cái gì cũng qua trend. <cười> à, Vũ ơi Lương Vũ. À, Lương Vũ có nghĩ là có ai tỏ tình với Lương Vũ ở trên đây không? Không. Không hả? Không. Sao tự ti quá vậy? không có tự ti sống sống thực tế hồi, hồi nãy á, tức là trước khi mà quay á, anh luân vũ có có than với em câu là ê sao không ai tỏ tình tao chứ <cười> là một cái câu rất chân thật mà anh nói với một cái giọng điệu nó rất là ước lệ và nó rất là buồn luôn thì có một sự là... tuổi thân nhẹ trong cái câu nói đó tuổi thân rất nhiều da yeah. nó bình thường nhưng mà tôi biết là không có thôi nhưng mà bình thường thấy luân vũ là nói rất là nhiều rất là lanh đúng không mà dạo này thấy ít nói hơn không có có lẽ là lương vũ mệt ngày hôm qua có nhắn tin nói chuyện với lương vũ là kêu uh, như này như kia thì lương vũ nói là nôn tới chương trình gặp mọi người cho nên là ngủ không được gặp mọi người hay gặp một người nào trong đây phải nôn gặp mọi người không nôn gặp mỗi người vui vẻ em chỉ thấy đơn giản như là thường á khi mà mình có một cái mục tiêu gì đó trong cuộc sống đó, tự nhiên mình sẽ có thay đổi về cách ứng xử cách này kia dữ lắm tại vì nghe các bạn đến đây toàn là đa số thích những người điềm điềm đạm chín chắn đó đúng không Oh no. Em vẫn giữ cái màu nhoi nha <cười> Ok bà luôn <cười> Dạ không để các bạn đợi lâu nữa Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón trên sân khấu vị khách mời ngày hôm nay Cầm vàng còn sợ vàng rơi, yêu em dược sĩ nơi đời an tâm. Chào các chàng trai, em là Duy, một dược sĩ đến từ thủ đô Hà Nội. Hôm nay em tới đây để cứu giúp cuộc sống độc thân của các anh đấy. Không vì chỉ biết quan tâm tới người khác mà em quên mất việc chăm chút cho bản thân mình. Em rất thích được tập gym, yoga, dance để rèn luyện thể chất mỗi ngày. Với tính chất công việc của mình thì đối với em, Việc được truyền tải những kiến thức chuyên môn 
và lối sống tích cực tới tất cả mọi người qua những chia sẻ trên các vlog hàng ngày cũng là một niềm vui. Anh biết không, bên cạnh những điều đó thì sở thích của em còn là anh nữa đấy. Em ơi, em đến từ Hà Nội đúng không? Dạ, đúng rồi ạ Là em bay từ Hà Nội ra đây luôn hả? Chính xác không chị? Trời ơi, dễ thương quá à <cười> Trời ơi <cười> Ok, bây giờ em có thể giới thiệu lại một lần nữa về bản thân mình nha à, Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào đến uh, tất cả các anh trai đang có mặt ở dưới à, Xin chào chị Sa Chị Sa thực sự cho em ôm chị một cái <cười> okay. Em thực sự rất là hâm mộ chị Sa luôn <cười> Tại vì là là một cái nhân vật mà có cái tầm ảnh hưởng vô cùng tích cực đến cộng đồng LGBT nên em thực sự rất là hâm mộ chị Sa ngày làm hôm nay gì? là được thấy bằng xương bằng thịt trời làm gì hôm nay ngày của tôi sao nhỉ tôi lại nghe quá trời quá đất hả chị thích em à. rồi đó bé dạ. em tên là duy em sinh ra và lớn lên tại thủ đô hà nội hiện tại thì em vừa mới vào sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh và ngày hôm nay thì em đến đây hát một cái bài hát hơi buồn một chút là em không sai chúng ta sai nhưng mà thực ra ý của em là em muốn khẳng định là việc ngày hôm nay em đến đây là không sai còn chúng ta có sai hay không thì còn phải tùy vào quyết định của crush ngày hôm nay nữa wow. hay quá à, hay quá à. thực sự ngu ngốc bảo vệ người ấy cũng không xong ê chưa gì tôi thấy không khí hôm nay rất khác rồi nha sa ơi sa có thể vào trong rồi đó sa ok đi luôn <cười> bé nó kỳ quá hả chị ấy <cười> thôi chị chị ví dụ vậy thôi không sao đem ừ. mọi người có thấy là một cái không khí vô cùng tích cực ngày hôm nay nó diễn ra trên sân khấu này không bạn này vui tươi dễ thương hoạt ngôn quá trời luôn có ai có uh, muốn giao lưu với bạn với bạn không không anh thấy tin á nãy giờ tin nhồi nhất để nói về điều này không có em ơi em đến từ hà nội đúng không dạ, đúng rồi ạ là em bay từ hà nội ra đây luôn hả chính xác không chị trời ơi dễ thương quá à Việc ngày hôm nay em đến đây là không sai Còn chúng ta có sai hay không thì còn phải tùy vào quyết định của crush ngày hôm nay nữa Ồ, Hay quá à, hay quá à. Ờ, em, em có hồi hộp không? Em á, em không hồi hộp anh ạ Em có đau không? Đau chỗ nào anh? Ý anh Khi là mà sao? em rớt từ thiên đường xuống á <cười> Tại nữa rồi Tại nữa rồi Bà dở chưa bà ra nữa đó <cười> Thánh Thả Thính Không biết em có coi chương trình này chưa Nhưng mà đây biệt danh Thánh Thả Thính à, à Nên những lời nói không có giá trị về mặt nội dung <cười> Em thấy là cũng khá là thú vị Tại vì tính ra bạn là cái người khách mời đầu tiên Trong chương trình của mình mà lại là giọng Bắc Là à. người đến từ Hà Nội Chứ gần đa phần dường như chúng ta là có những bạn đến từ miền Tây Rồi miền Nam Nhưng mà gần như bạn là người đầu tiên đến từ miền Bắc mà sao thấy đa số các chàng trai đến từ Hà Nội hát hay không ha? Đúng rồi Có lý do gì không? Em biết lý do không? À, thật ra thì em thì em tự nhận bản thân mình thực sự là hát bình thường thôi Không phải là hay vì thực sự là nếu mà hay ở đây thì em không dám qua mặt tất cả mọi người ở đây đâu Vì như kiểu anh Jackie chẳng hạn Tâm lý nữa nha Nó nghe nè, thời của Jackie tới rồi mình Thời của Jackie rồi <cười> Thôi cứ tiếp Bây giờ, bây giờ cho Jackie hát một câu giao lưu với lại với lại bạn mới được không? Chơi một màn song ca đi Song ca đi Jackie lên Thôi chết rồi Ngại quá thời chưa mà Không mà thiệt đó Giống như là mình làm mà người ta không biết thì mình buồn Mà tới người ta biết cái mình ngại là Jackie, Jackie Jackie hồi xưa có nói câu gì nhớ không? Câu gì hay thì mình nhảy À Còn cái này hát hay và nhạc cũng hay nha À dạ Nhạc hay thì mình nhảy mà hát hay thì mình hòa huyện và nhau Hòa huyện hả? Hòa huyện hả? Có chừng khoắc nha <cười> Mình làm lại cái điệp khúc hồi nãy không? Rồi điệp khúc hồi nãy đi Thôi bài đó buồn lắm Chị cho một bài Ui, chị Hơn cái yêu đi Hai okay, người Ok Cao hơn cả núi Dài hơn cả sông Rộng hơn cả đất Xanh hơn cả trời Em yêu anh Em yêu anh nhiều thế thôi Ôi Ôi Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương Vượt qua cả những ngang mây thiên đường Dẫu có nói bao điều 
cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Không, em vậy, à, em không mà đó. Dạ, đã chưa, em đứng đó hỏi nữa, em đứng đó hỏi nữa. Đại lắm chưa? Chắc kì trả lời cái này cái. Chắc kì. Dạ. Có sai không? Sai. Ôi hả? Gì? Chúng ta có sai không? Em nghĩ là à, chắc kia thấy là nó giống như một bài trắc nghiệm vậy đó Thì mình cứ đánh đi rồi tới cuối giờ mình phát bài đó Mình coi coi là mình nhiêu điểm thì lúc đó mình sẽ biết là mình đúng hay mình sai Ủa em, em hồi nãy có coi cái vlog không? Có một cái giọng mà rap á Chứ là giọng của anh á Trời ơi, tới nữa rồi Không có ai nghe luôn á, tim nè <cười> Không biết là em có cần một cái giọng nam trầm ở trong cái những cái ca khúc của em hay không? No! Không hiểu quá luôn <cười> Tin, bớt bớt đi Tập đi của Jackie rồi Thôi Đây là định mệnh Em chấp nhận đi, em ngồi yên cho anh đi Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên Jackie <cười> Em chỉ thấy là em nghi là có nguy cơ từ đây tới cuối tới cuối tập này là em không dám nói gì nữa Em nghi hết Em thấy có một sự dèm pha rất lớn Ủa sao mà... giờ em không dám nói mà em nói quá trời mới nói luôn á à, Nhiều luôn Thì em nói xong em mới cảm giác là em không nên nói nữa <cười> Không, nhưng mà chúng ta đừng làm vậy bạn ngại đúng không? Bạn ngại mà em cũng ngại nữa Không, em 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 không ngại đâu Thấy rồi, đó em không ngại đâu Đẩy thuyền, đẩy thuyền Nhìn thấy anh Jackie mà hát tiếng Việt ấy Thật sự là cảm thấy rất là thú vị thế, thế nên là em có thêm một cái tham vọng nữa là Ở trong chương trình này thì Có một cái thỏi sô-cô-la nâu Thì em có một tham vọng là còn thỏi sô-cô-la trắng Em ơi, Luân Vũ hát cũng hay lắm đó nha, Luân Vũ Em ơi, thôi không dám nhận đâu <cười> Thôi không dám nhận đâu, thật Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi Thôi, thôi, thôi Thôi, bây giờ vậy nè, em nghĩ vậy nè Em nghĩ là để anh ngồi tại chỗ anh hát nó sẽ dễ chịu hơn Rồi, cũng được, ok Bài gì cũng được anh ạ Thôi, thôi để, 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 thôi để tôi chọn một bài chọn Ok, anh chọn đi Nhưng mà không thuộc lời mình đọc được không? Không sao <cười> Hồi hộp lắm Làm sao mà bằng chắc Jackie được Người nói yêu anh đi Người nói thương anh đi Để cho con tim này được ngắm trong hào gầy Hãy đến bên anh đi Để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có Tiếng thương nhớ cho em <cười> Lỡ chọn nó hơi cao Rồi, kính tạng Không nha mọi người, hồi nãy á, em hát là bạn này Em hát là bạn này còn có thể bình tĩnh để mà xong ca với em Chứ mà khi mà Luân Vũ hát là bạn này bạn đứng hình luôn Tại cao quá, không thấy đường vô Biết sao không, Luân Vũ bắt cái tông trên trời á Đúng rồi luôn. Bây giờ sao rất là nôn nóng Muốn biết là nhân vật nam nào của chúng ta đã khiến cho bạn trai trẻ này đến đây thì em ơi em bật mí cho chị được không? Dạ. Mỗi lần khách mời cầm đó tôi hồi hồi hộp tôi mời cầm là tôi hồi hộp. Mai mốt đó là cái màn hình đó nó phải liên kết với cái máy chiếu. À, <cười> phải mình phải kết nối nó với máy chiếu để mình được coi mọi người đang diễn ra trên cái tab đó. Mọi người có để ý điều cho mình chúng mình đang bị đợi lên nhận giải hoa hậu hoàng vũ không? Ok em Tôi thấy rồi nha Hôm nay thú vị quá à Chị Sa cho em hỏi cái Trong 9 tấm hình đó có 9 tấm hình hay là 10 tấm hình? Có 9 tấm thôi, đâu có hình chị trong đây em Sao để, không để hình của chị đi, chị cũng có hỏi vậy yeah. <cười> <cười> Suốt ngày chị Sa lên than thở Ế ế rồi sao Hỏi khúc này su cũng được, chị em không à Vậy thôi Nói giỡn chứ sẵn đây sao cũng muốn nhắn gửi là quý vị khán giả Các bạn nào muốn tỏ tình MC thì hãy cứ tự nhiên nha Giờ Facebook bùi đừng ngoài xa Em mới được lên thích xanh <cười> Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bạn qua 10 từ khóa mà bạn mang đến chương trình nhé
chị muốn hỏi là bây giờ cảm xúc của Duy hiện tại là như thế nào? À, cảm xúc bây giờ hiện tại của em Vừa lấy lúc mà em hát ấy Thì em không run nhưng mà bây giờ lại cảm thấy hơi run run một chút Sao dạ? Sao run dạ? Lúc trước em cũng có một cái bé hoạt ngôn Hình như những cái bạn hoạt ngôn đó thường hay về tim em lắm thì <cười> <cười> Em cứ ngồi đó mộng mơ đi tin <cười> Rồi em tiếp đi gì? À em du tại vì là Cái phần trước ấy Mình hát thì nhiều khi là mình uh, Diễn mình giả chân một tí thì không ai biết dạ. Nhưng mà cái phần này tự nhiên hỏi cái từ khóa về bản thân mình ấy Thành ra là kiểu mình mình bộc bạch ra ấy Thì mình không giấu được cái cảm xúc của mình yeah. Nên là hơi run Mọi người ở đây á, đều có những cái câu chuyện không ao riêng của mình Thì không biết với Duy thì như thế nào? Từ năm em học uh, lớp 8 What? Lớp 8 luôn, sớm luôn hả? Dạ vâng, em Ôi, sớm bạn này chị. tự tin thiệt luôn á Ở đây có ai dám mà mà lớp 8 mà không ao với Dình không? Không dám đâu chị ơi 3 tuổi nè Ồ, hình Trương Phi với lại Luân Vũ luôn Chắc kìa luôn wow. Anh là sao? anh là lớp 6 là anh đã nói rồi Em chủ động em nói với, mới đầu vô là nói với thằng, thằng Giang trước Mà lúc đó là nó còn nít lắm, nó không hiểu rồi xong Quang rồi Giang lần nào vậy? Giang là em ruột của anh Phi Giang là em ruột, uh, nói với cậu à, Nói với cậu em trai trước, xong rồi về có nói với ông nội bà nội Với nói với cha, lúc đó là tại vì cha còn Thì gia đình cũng nói là ừ, Mày như vậy thì thôi kệ mày đi, miễn xong sống vui là được rồi Mày không có hại ai là được rồi Đó, đúng là dân Châu Đốc An Giang luôn Rất là thẳng khá nói chuyện rất là kiểu như chân thật luôn á chất phát luôn á chị cũng cho đáp an giang ủa thí dụ mà lớp 8 mà xin ba mẹ ra ngoài trước công viên nhảy dây thì có được gọi là cơm mau không <cười> thôi mình quay về câu chuyện của di đi thật ra thì cái năm lớp 8 với em cái việc cơm ao ấy nó lại là bị uh, vô tình là bị tác động chứ không phải là em đủ bản lĩnh để em chia sẻ với gia đình ở ngoài bắc thì cái tư tưởng nó không như trong này tức là mình cứ lớn lên rồi mình lấy vợ rồi mình sinh con thành ra là mình nghĩ là cái chuyện mà mình thích các bạn nữ là bình thường nên là em bị vào cái thời điểm đó thì em vẫn chưa xác định được thực sự là mình thích bạn nam hay mình thích bạn nữ thì cho đến cái năm lớp 8 thì vô tình là có một cái lần làm ngày xưa cấp ba cả cấp hai là có ba người thì hai bạn ngồi cạnh em lại thích nhau một bạn ấy là gái, bạn là trai thích nhau Thế sau đó thì hai đứa nó chia tay Nó chia tay thì em Cái thời gian đó thì em ở bên cạnh bạn nam kia rất là nhiều Kiểu rất là buồn Động viên nhiều thì tự nhiên em lúc đấy là em cảm giác là em Em bị hấp dẫn bởi bạn đấy Thì cái lúc mà bọn em Học đến cuối năm lớp 8 sang đến lớp Tức là chuẩn bị sang đến lớp 9 ấy Là năm cuối cấp ấy Thì bạn nam đấy bạn ấy Lại viết một cái bức thư cho em Trời Chia sẻ là Lúc đầu thì bạn ấy cũng như mình thôi, bạn ấy cũng coi là À ok bạn bè ngồi cùng bàn thì kiểu anh em cùng chí hướng Nhưng mà sau đó thì cái quãng thời gian mà bạn ấy gặp khó khăn mình ở bên cạnh ấy Thì bạn lại cảm thấy là bạn ấy có cái tình cảm hơn mức bạn bè với mình Nhưng mà cái thư đó thì khi mà để ở nhà thì gia đình em lại đọc được Thì lúc đó là gia đình mới hỏi Thì lúc đó là em come out với gia đình là con cũng có tình cảm với cả bạn ý Chứ không phải là chỉ có người ta gửi thư đơn phương cho con Rồi phản ứng của ba mẹ lúc đó sao? Phản ứng của ba mẹ em lúc đó thì Ba mẹ em thì không sốc với lạ chứ Ý là lúc đấy còn quá sớm để mà kết luận một điều gì đó Nên là ba mẹ em vẫn hy vọng là Ờ thôi được rồi bây giờ thì à, Gần gũi với nhau lâu thì mấy đứa nó chơi thân với nhau thì nghĩ vậy thôi Vậy em có nghĩ một ngày nào đó mình nói chuyện với ba mẹ một cách thẳng thắn Để ba mẹ dẹp đi cái suy nghĩ là tạm thời và khẳng định con mình vậy không? Em nghĩ là sau khi mà chương trình này lên sóng thì em sẽ chính thức làm chuyện đấy Em có sẵn mượn sóng chương trình em nói luôn không? Ngày hôm nay thì tại cái chương trình Tình yêu đam mỹ này Nếu như mà bố, mẹ, bà và chị gái có xem được cái chương trình này Thì con muốn nói với mọi người là năm nay con đã 23 tuổi rồi và con thực sự xác định được cái xu hướng của con là thực sự là con thích nam Con vẫn làm những cái điều tốt đẹp cho xã hội và con cảm thấy tự hào về điều đó Con hy vọng là khi mọi người xem chương trình này thì mọi người sẽ cảm thấy điều này nó nhẹ nhàng Và con vẫn là con của ngày hôm qua thôi Con cảm ơn mọi người rất là nhiều Đó các bạn trẻ thấy không, ở chương trình Tình yêu Đam Mỹ không phải là chỉ để kết nối trái tim với nhau Mà cũng là một cơ hội để chúng ta có thể bày tỏ với người thân, với gia đình của chúng ta Sao cảm giác như cái người nào ở gần bạn này sẽ luôn luôn vui vẻ Các bạn ừ. có thấy vậy không? Chính xác Cảm ơn chị Ok bây giờ thì để tìm hiểu bạn rõ hơn Thì mình sẽ vào phần từ khóa nhé
Phan Em muốn hỏi một cái chữ mà em cảm thấy nó vô cùng hấp dẫn Đó là chữ Daddy Who's your daddy? Hey. Cho em hỏi nhá, trong uh, 9 anh ở đây Có ai mà cảm thấy như là cái uh, phong thái của mình ấy Cái tư duy của mình nó nó mang theo cái xu hướng kiểu daddy không? Của mình trưởng thành <cười> <cười> Một mình anh Mario Em nghĩ có người nữa Tại vì sao bạn này á, bạn, à, bạn Khải á là bạn có xu hướng thích một cái mối quan hệ mang bạo lực. là bạo lực Mà chỉ có bố phạt con thì mới bạo lực thôi <cười> Mà thật sự là bố ba của Khải bạo lực thật Thời đó mà Khải không ao nha là ba Khải đánh Khải bằng dây nịch không á Đánh, đánh túi bụi phải bằng di nịch luôn xong cái lúc uh, khải thì tính khải nó hơi hơi cứng đầu một xíu hai năm trời thì lúc đó ba khải mới thoải mái với khải uhm, có thể là ba biết sở thích là thích bạo lực á nên là ba quánh quánh bệnh luôn quánh bệnh mấy ngày trời thật sự bánh bệnh mấy ngày trời luôn em kể cho anh nghe ba anh bạo lực chữa bằng ba em đâu ba em đánh nha là đánh tét cái đũa bếp xong lấy cái chỗ trà đánh đánh cái chỗ trà xong cái chỗ dưới mẹ nhện á đánh công cái chỗ quét mẹ nhện xong rồi hồi xưa nha còn bắt em là ra trước ngoài công viên quỳ người ta đi học về cho người ta coi á ta có nhớ ở dưới quê mình có cái cây 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 gỗ mây không mà thật sự ở dưới cho đốc mình có cái cây gỗ mây là quýnh tới đâu là tím thịt tới đó giang thằng giang em buộc anh mà nó làm gì là anh cứ là cái thằng bị đè đánh mà đánh gắt tao thậm chí còn thêm cái cái đuôi của con cá đuối á mà về ngâm nước muối mà phơi khô á quấn tới đâu là tím thịt mà tí, tím đen luôn ơi là mình nghĩ tới ẩm ảnh là ngày xưa mà bị quýnh á đánh, đánh như sợ. vậy mà vẫn chưa hết bd <cười> em cũng hết chưa <cười> không nè. nhờ cái đó không hết bd mà lòi ra cái cục bd <cười> nhưng mà có ai bị đánh như vậy thì có giận ba mình không dạ không cái lúc mà ba đánh xong á chị là cái lúc là em lên ngủ em nằm em giận ba lắm xong rồi cái lén lén cái ba mà đẩy cửa nhẹ nhẹ vô mà mình cũng bị giật mình á xong rồi cái bác đầu lấy chai dầu á chị thoa lên cái xong rồi ngồi đó khóc thương con lắm ăn thầm cha không nói khe ôm chầm khi con đang ngủ say những cái là cái lúc đó là kiểu giống như là ba bị mất kiểm soát ba giận quá là ba không có kiểm soát được mình cái xong rồi ba khóc rồi ba sức dầu thì cái bắt đầu mình mới giật mình mình trở về mình thấy ba sức dầu khóc vậy cái mình ôm ba mình khóc tha lỗi cho ba luôn xong đợt sau vẫn đánh tiếp dạ cái tuổi thơ của em bị đánh hoài à hồi đó là ba mình quấn em xong mình quấn mẹ em á mà có một ngày á nắm tóc mẹ em kêu mẹ ra ngoài cầm súng kêu là tao sẽ giết mẹ mà chết luôn chạy qua nhà của hàng xóm hàng xóm là lính ông mới đi về chạy qua kêu chú ơi chú ơi cứu mẹ con với mẹ con sắp chết rồi ông mới chạy ra mà ông rất là bự mà ba của em thì không có bự lắm ông mới ra ngoài chụp lại ba quấn ba một phát vô cái mặt thì em chạy vô nhà rồi vợ của ông nó gọi công an nhưng mà một khi mà công an đến á để điều tra mẹ mẹ chỉ nói là không có gì hết đi về đi không có gì hết đi về đi mẹ rất là sợ nên là từ cái ngày đó tới ngày hôm nay luôn là không nói chuyện với ba Trời ơi Ba quấn em thì được Nhưng mà ba quấn mẹ em thì không được Em không bao giờ chấp nhận được cái điều mà quấn mẹ em Vậy uh, sau những cái ký ức đó à. Thì nếu như mà Luân Vũ làm ba, làm cha Thì Luân Vũ nghĩ là mình sẽ làm cha như thế nào? Chắc hơi nhẹ nhàng với con một xíu Bực bội thì cũng có bực nhưng mà nhẹ nhàng hơn Nói chung là cái cách mình phạt con mình á nó sẽ khác một xíu Ủa, Nếu bà Phi á Thì sẽ dạy con theo cách là ngồi xuống nói chuyện ngày xưa là hai cha con không bao giờ ngồi được ngồi gần nhau mà để nói chuyện được luôn nhưng mà nếu mà theo nếu là phi là đã đi phi sẽ dạy con theo cách gọi là ờ uh, con mình sai thì sẽ kêu con mình ngồi xuống để nói chuyện giải thích cho con mình hiểu ừ nó sai ở chỗ đó chứ không phải là đụng đâu là đánh đó là làm những cái gì cho con mình bị áp lực tại vì nó còn nhỏ là ý thức nó rất rất dễ bị bị uh, tổn, thương. tổn thương tổn thương nó mỏng manh đúng không con nít mà cái đất gì của em là như thế nào cái từ daddy này thì ý em đây là hu của em ấy Tức là em thích là kiểu một người đàn ông là sẽ có sự trưởng thành, sự điềm đạm, chững chạc Tại vì là với một người như vậy thì sẽ mang lại cho mình cái cảm giác là mình được bảo vệ à, Và người đấy người ta sẽ kiểu có cái sự trải nghiệm và nhạy bén ấy Để biết được là như thế nào là đủ Mà sẽ chia sẻ được với nhau nhiều hơn Em dễ dàng bộc bạch được tâm tư của em với cả anh ấy hơn Gu là điềm đạm, chín chắn và có những cái kinh nghiệm trải đời nhất định đúng không? Em ao tớp nha mọi người Ao <cười> tớp Tại em, tại em tự thấy là em hơi thừa năng lượng rồi Thừa năng lượng Hồi nãy giờ cho anh hỏi một câu Dạ Từ phá của em là tệ nghiệp á À Là nó như à. thế nào? 
anh nghĩ thì anh anh nghĩ cái từ tệ nghiệp đó là sao tại là... sao lại ấn tượng anh anh ấn tượng vậy? giống như là theo theo về hướng anh anh nghĩ nha tệ nghiệp giống như là ai làm gì đó mình đó thì cái 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 vấn đề của nó giống như là trầm trọng á thì mình à. tệ nghiệp á đúng không tồi tệ nghiệp tồi tệ tồi tệ tồi tệ và tội nghiệp hả gây nghiệp một cách tệ bạc <cười> nghiệp tồi tệ <cười> đây là hai cái danh từ mà em cố cố ý em ghép vào đó là tiền tệ. tệ và sự nghiệp chính xác ờ à đi lẽ sâu sắc thế rồi em nghĩ là thực ra là bây giờ là thời đại mới rồi thì tất cả mọi người đều như vậy tức là cái việc mà mình có kinh tế và cái việc mà mình có sự nghiệp ấy nó rất là quan trọng nó là cái mục tiêu hàng đầu khi mà mọi người công tác ở mọi lĩnh vực tại sao lại chọn chữ tệ nghiệp nghe nó giống như là nó nặng nề là ừ. mình có thể dùng cái chữ trước chữ tệ hoặc trước chữ nghiệp được mà nghiệp tệ tiền tệ giờ sự nghiệp đúng không thì mình chọn tiền sự Ủa? <cười> tiền sự là nặng nhất <cười> thôi thôi qua đi tệ nghiệp được rồi chữ ba chân á có phải là hai chân để đứng chân thành yêu em không trời wow. ơi <cười> <cười> em có đang sợ anh nói là chân trái chân phải với lại chân mày cơ trời <cười> <cười> ơi mặn chằn <cười> thì đó ba chân là gì vậy em đúng như anh nói luôn chân trái chân phải với lại chân thành Em uh, nghĩ là nếu mà mình uh, thích một người ấy, Thì cái ấn tượng đầu tiên Ví dụ ngày hôm nay em gặp anh uh, Tin chẳng hạn Em rất là ấn tượng với anh Tin Em nhìn về thể chất này, về hình thức này Em rất là ưng, rất là ấn tượng Nhưng, nhưng mà... Đúng rồi, những cái điều nhưng đó mà, Nhưng mà... Những cái điều đó nó sẽ không thuộc về mình nếu mà anh không dành tình cảm cho em À ý là kêu quay lại á hả em? Rồi hôm nay là... Là bạn ý bạn nói là đã thấy được chân trái, chân phải và chân mày của em rồi Còn cái chân còn lại chưa thấy thôi Còn cái chân thành là chưa thấy À rồi Chị nghĩ là em nên chân chất chút xíu nữa Ok chị <cười> Đó cho nên là em nghĩ là Nếu như mà người ta đẹp đẽ đúng không Người ta có hào nhoáng đến đâu mà người ta không uh, thích mình Không dành tình cảm cho mình Thì những cái điều sau đó nó không có ý nghĩa Nó vô nghĩa Anh tưởng đâu anh rớt tớp từ cái khúc mà daddy Chứ phong thái có một người trưởng thành này chứ Rớt tớp là thành boss rồi anh hay sao Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi đây trong chương trình có một người kiểu rất là điềm đạm hay khoanh tay lại lắng nghe thôi ít có nói lắm dạ em nghĩ là em nên thử nói chuyện với người đó thì phát ơi <cười> à, em chào chị chào bạn ờ à, thì uh... chào chị nữa hả ờ <cười> à, thì uh, uh, câu mà anh muốn hỏi em là từ uh, tóc tiên có phải là em hâm mộ chị tóc tiên không mà dạ, em đúng, rồi. đúng không anh nghĩ sao về chị tóc tiên À, thì anh cũng hâm mộ chị tóc tiên anh thấy chị uh, rất là xinh giỏi tài à, trước đây chị tóc tiên đã từng là học uh, y dược đấy là lý do vì sao mà em uh, sau khi em tốt nghiệp xong em quyết định vào thành phố hồ chí minh tại vì là em mong muốn là ngoài việc em vào đây em làm nghề em uh, theo ngành dược ngành y tế thì em muốn là phát triển thêm các cái kỹ năng khác của mình nữa để em muốn là cái hình tượng của mình cái hình tượng người dược sĩ tương lai ấy, nó sẽ năng động hơn rất là nhiều và hình tượng của chị tóc tiên cũng như vậy tức là bứt phá ra những cái mà mọi người cố gắng kìm mình lại để mình trở thành chính con người của mình cũng là một trong những cái mà em cảm thấy thực sự đáng khâm phục của chị tóc tiên Từ mà bản sao thì anh nghĩ là chắc là em bị nghe nhiều người nói là em giống một người nào đó lắm đúng không? <cười> dạ, theo anh nghĩ thì là sao? À, tại vì anh nghĩ là cái người mà em hay bị nói thì là anh có biết Mà em cũng là cái bài mà em chọn luôn Tại vì cái cách mà em nói, à, cái kiểu mà em nói thì à, anh thấy rất là quen Về cái từ khóa mà người nổi tiếng á thì có thể là đó là cái ước mơ mà em đang muốn chinh phục Nhưng mà đang bị uh, song song giữa nó là mọi người đang hay đánh đồng em Na na với một người nào đó khác và em đang muốn thay đổi cái việc đó Đúng không? Dạ yeah. Đúng rồi anh Tại vì là thật ra là so với chính người ở đây á Là nãy giờ anh không có nói gì hết Bởi vì khi mà em hát cái bài đó Và anh có uh, thời gian để tiếp xúc với lại cái bạn hát cái bài đó luôn à. Thành ra là anh hiểu được cái cách mà em nói chuyện, em giao tiếp với tất cả mọi người ở đây Nó có rất là nhiều điểm tương đồng với nhau Nhưng mà anh thật sự là không biết là do Em có thích bạn đó để em đang theo giống như vậy Hay là vô tình là giữa em với bạn đó nó tương đồng với nhau và em đang muốn thoát nó ra 
mà hình như là bằng tuổi luôn nhỉ nhưng mà có biết nhau ở hà nội không à, ngày xưa thì bọn em có uh, học chung thôi à, à về cái từ khóa người nổi tiếng này thì uh, ngay từ lúc mà em vào uh, sài gòn thì cái công việc đầu tiên mà em làm thì vẫn là một dược sĩ thì lúc đó em có uh, nhận được một cái uh, bài đăng tuyển dụng về một cái uh, job chụp hình lúc bút thì em có apply cái uh, profile của mình vào cái job đấy nó công khai thôi thì vô tình là có một cái công ty thứ ba của một nghệ sĩ hài người ta đọc được cái profile của em thì người ta mời em đến cái buổi casting khô thì lúc mà em đến thì ở trong đấy nó cũng rất là đông người và cái cuộc nói chuyện diễn ra rất là suôn sẻ thôi cái xong rồi là đến lúc mà em xin phép em đi về thì cái anh nghệ sĩ đó có bảo là bây giờ em có muốn qua coi cái sân khấu bên sân khấu kích bên cạnh không thì lúc mà em vào cái dạp chiếu đó lúc ấy là ban lúc ấy là ban ngày luôn thì uh, anh ấy có những cái hành động gần gũi với mình là là cái người tuyển dụng cho em hay là cái nghệ sĩ cái hay? nghệ sĩ cũng chính là cái người tuyển dụng em phỏng vấn em hôm đấy luôn à. À, vuốt tóc em rồi là kéo má em thì khi mà như vậy là em cảm thấy không ổn em cảm thấy không ổn luôn và em uh, em vẫn lịch sự nha em vẫn lịch sự em vẫn bảo là à, thôi được rồi để em về em suy nghĩ rồi có gì em sẽ trả lời lại cho anh sau rồi em đi Thì cái lúc mà em quay lưng lại một cái thì người ta tóm lấy tay em Người ta kéo em lại Thì cái lúc đấy người ta Người ta hôn túi bụi vào mặt em Em kháng cự lại Em không thảo thả hiểu về cái việc đấy Xong rồi người ta bảo là Nhưng mà thôi cho anh sờ một cái thôi À, em không nói, anh không nói thì không ai biết cái chuyện đấy cả Lúc ấy không hiểu là trời xui đất khiến nào mình có sức khỏe người ta người ta lớn hơn mình rất là nhiều Nhưng mà mình vẫn vùng ra được và em chạy đi về Nhưng mà cái điều sau đấy nữa ấy Là sau những cái chuyện xảy ra như thế rồi ấy Về người ta vẫn nhắn tin cho em Nên là sau đó thì em mất một vài ngày kiểu mình bị sang chấn ấy chị Cái câu chuyện này khi mà ai mà làm trong nghề ấy, Thì sẽ hiểu là đôi khi nó là nhiều khi nó là một cái một cái gì đó nó ảnh hưởng tâm lý mình kinh khủng khiếp tại vì là họ là những cái người mà nghệ sĩ mà mình biết họ thì lúc đó giống như mình sẽ có một cái gì đó mình bị hoang mang về chính cái ngành nghề của mình làm mà cũng như là chính cái cái con người mà mình đã từng xem họ là một cái gì đó nổi tiếng một cái hình tượng như thế nào đó em ơi cho anh hỏi là từ tinder là có nghĩa là à, theo anh nghĩ là là em không thích người yêu của em chơi những cái mạng xã hội mà à, giao lưu kết bạn à, đúng không em à, em hỏi em chút nha là không biết là anh Mario với các ảnh đây thì có bao nhiêu người dùng Tinder Blue? Không có ai, anh không có. Em em cho anh trả lời nha. Tinder nè, chắc đi nè, Grinder nè, anh không chơi nào luôn. Đành thế. Thì anh cũng chơi nào em? Thiệt giống như là em 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 chưa tập... từng là có ý định tải luôn á. Anh á là không có ý định là sẽ tải về luôn nhột nha thế nhột đó anh có thể khẳng định với lại tất cả mọi người là từ lúc mới sinh ra tới bây giờ và có xuất hiện những cái app đó anh chưa bao giờ có ý định là sẽ tải về để tìm một cái người bạn nào ở trên cái app đó để mà nói chuyện thôi nhá chứ anh chưa có nói là sẽ có những cái việc khác nha tôi nghe anh dương minh đăng nói tới đó cái tôi buồn rủ rượi vậy đó tại vì thật sự em là một người xài tinder một cách rất giải trí và em quẹt tới nó không còn gì để quẹt hết trời và vẫn và vẫn ế <cười> và vẫn ế nha mọi người À, nên đó là mời em bây giờ em là em phải giải đáp cái 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 từ Tinder đi à, em xin phép một chút nha nay em thì anh Khải có ý định nói anh định à. nói gì anh định thôi cho anh không nói đâu tại à, vì anh định trả lời với đăng là tại vì Tinder anh cũng có chơi nhưng mà anh chơi theo cái hướng là thứ nhất là giải trí đó. thứ hai thứ hai, thứ, hai. Yeah. thứ hai là anh chơi để anh bán bán hàng cá nó cũng rất là lành mạnh nó cũng rất là bình thường và mọi người nói chuyện với nhau rất là lịch sự chứ không phải là giống như cái app mà nói chuyện quan Ô, trọng là tổ. do mục đích mình lên cái app đó Đúng là rồi. gì dạ yeah. tùy tùy mục đích mỗi người đó lên đó làm gì chứ quẹt thì em quẹt hết rồi <cười> ủa nhưng mà quẹt là sao quẹt là gì rồi ở về đau thử chơi về đau về rồi tự tìm hiểu đi anh thôi để bạn nói đi nè ok uh, nói đi gì thật ra thì cái ý của em ý là em nói đến tinder hay blue là em chỉ muốn lấy những cái ví dụ tiêu biểu nhất của các cái mạng xã hội hẹn hò bây giờ thôi vì thật ra em thấy là bây giờ các cái việc mà mọi người hẹn hò trên mạng mọi người tìm được nhau hay như là các anh nói mình lướt ấy đó nó rất là quá là dễ dàng rất là đơn giản ngày xưa mặc dù là nghèo 
không phát triển như bây giờ nhưng mà cái gì mà hỏng thì người ta sẽ sửa chứ còn bây giờ là nó quá là dễ dàng như cái ứng dụng này nó quá là dễ dàng để mình có thể lướt để mình có thể tìm một cái bây giờ mọi người gọi là tìm một cái mối ngon hơn ấy đó bây giờ là em thấy là như vậy cho nên là cái cơ hội mà để mình à, có thể duy trì một cái mối quan hệ trung thủy với một người là nó rất là khó cái gì cũng vậy nếu như nó phát triển thì nó sẽ có hai mặt của nó dễ dàng quá thì mọi người sẽ không trân trọng đúng không đúng rồi nhưng mà em có có sử dụng một cái app hẹn hò nào không à, trước đây thì em có em nói em em nói thật anh minh đang không được giận em nha ờ thôi kệ em ở đó lúc sao? này dương minh đăng giống như một tội phạm không em cứ nào ấy không sao nha tại vì anh ít ở giận ai lắm anh ghim thôi tình yêu đam mỹ nơi tình yêu có thể vượt qua giới hạn xã hội khi các chàng trai được tự do bày tỏ tình cảm của mình với nhau à, cái mặt dạ. rất là ác nha em thì em đã từng sử dụng tinder blue thì em không dùng em đã từng sử dụng tin đồ này để em uh, quẹt hộ chị gái What? quẹt hộ là ủa quẹt hộ là sao vậy biển mình... minh à quẹt hộ tức nghĩa là ví dụ như bạn ấy cầm cái điện thoại của chị gái bạn ấy và bạn ấy kiểu như cái này ngon này quẹt một ngon quẹt nhưng mà ấy là em quẹt hộ chị gái là em tìm bạn nam thẳng đúng không chính xác em tìm trai thẳng em lập em lập một cái ấp cao và tất cả mọi hình ảnh đều là chị gái của em luôn xấu xác quá à. tại vì là chị gái của em thì lớn hơn tuổi hơn em mà kiểu vẫn chưa có người yêu ấy khoan 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 khúc này em bị rối nè từ 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 thế là cái lúc mà chat á là em chat hay là chị của em chat lúc mà chat là em chat luôn rồi bắt ta gửi kẹt hai chục mười ngàn mà nha em ơi đang đến thôi em ơi nếu em đến vì anh đang là chuyến tàu đã đi rồi tôi cho bye bye đi em <cười> Nói nghe nè mọi người ơi Thằng bé nó đang dẫn mình đi một cái thương hút nào rất là xa luôn á Ờ có nghĩa là thật ra anh Anh đang muốn hỏi là thật ra là cái Tinder Với cái chuyện tình cảm của em là nó có dính dáng gì với nhau trong đó À Về cái thương phá Tinder này thì Chưa liên quan chuyện tình cảm của em Đó thấy chưa từ nãy giờ đi quá trời sự nghiệp Nè nói vu vơ đấy ha À muốn biết có cái gì liên quan tới tình cảm của em Ở trong em bé Hà Nội không? Có em bé Hà Nội không? Là vì anh vẫn luôn gọi em là em bé là <cười> Thì tình cảm của em bé Hà Nội là có Rồi ok kể cho anh nghe đi ừ. Ủa? Kể cho anh nghe với <cười> Chính cái người đây biết hết Có mình luôn bổ nghe thôi Bây giờ khi mà em lựa chọn vào thành phố Hồ Chí Minh ấy thì em phải rời xa gia đình bạn bè này tất cả mọi thứ nên là nhiều lúc mình cũng cảm thấy uh, hơi uh, chạnh lòng hơi cô đơn một chút nên là mình cũng mong muốn là mình uh, tìm được một cái người mà có thể chia sẻ được với mình những cái lúc như vậy em cũng là kiểu tiếp người của gia đình em không biết là đấy có phải là mẫu số chung ở ngoài hà nội không nhưng mà chính vì vậy cho nên là em rất là mong là nếu mà em có cơ hội hẹn hò với uh, crush của em ngày hôm nay ở đây ấy, thì em rất là mong muốn là đến được đến uh, gia đình của người đấy À, thêm một cái nữa là Nó liên quan đến cái chuyện tình cảm của em Là ngày xưa ở ngoài Hà Nội Em đã từng có quen một người Người đó thì có hai chân Hả? Trời ơi tôi hết hồn luôn Người nào mà không có hai chân em Tôi đang hết hồn luôn á tôi nghe Không có cái chân thành Còn cái chân thứ ba thì đâu phải ai cũng thấy được Nhưng mà em anh hỏi nè Cái cái bạn mà không có cái chân thứ ba <cười> Tức là làm chuyện gì mà mất chân thành với em à, Thật ra thì um... Cái lúc mà em hẹn hò với cả cái anh đó Anh đó lớn tuổi hơn em Rồi, ông lớn em lớn em bao nhiêu tuổi? Lớn hơn em 7 tuổi Thì em nói tại sao lại có hai cái chân kia tại vì là Oh no! Hai chân kia Em ơi, mình hai cái chân thôi, đừng hai cái chân kia Đầu anh nó chạy hình em ơi Không, ý ý em nói là nó là về cái mặt thể chất ấy à. là, là, là là đẹp Là sáu mũi cũng có luôn à. Ok, à. hai cái chân kia là chân bự đúng không? À. Ok <cười> Chân dài bự Dạ Là... Nói chung là không có gì để chê cả Nhưng mà mọi người ở ngoài Hà Nội ấy Hay nói là... À, con trai ấy Mà đi uh, tập gym ấy Mà có sáu múi thì không bao giờ chỉ để dành để yêu một người Mà có phải vậy không em? Bọn em hẹn hò cũng được độ tầm uh, 6 tháng Wow 6 tháng thì... Uh, có một hôm thì anh ấy bảo là anh bị ốm bảo là bị ốm thì lúc đấy uh, bảo là anh ốm nên em đừng có qua vì là lây lúc đấy thì mình nói thật là mình vừa vui mình vừa buồn mình vui tại vì là người ta nghĩ đến cái cảm xúc của mình người, người ta nghĩ cho sức khỏe của mình ấy nhưng mà mình buồn vì người yêu mình bệnh mà nên là em uh, lén qua 
quyết định cái nư này là cái nư lén qua mua một bát cháo hành xong qua nhiều khi là thấy người hơi người yêu đang xong hơi với một người khác <cười> giải cảm liền ngay trong nhà em tự kê đơn em tự mang thuốc qua cho người yêu vì mình không thể nào mình bỏ mặc lúc mà người ta ốm đúng không người ta nói vậy thôi chứ mà mình phải có trách nhiệm thì lúc mà em qua thì vô tình lúc đấy em lại em thấy có một y tá đang chăm sóc bệnh nhân ở trong phòng bổ dược sĩ dược sĩ tới để chăm sóc mà lại có y tá rồi đúng không lúc đấy là y tá nhưng mà còn nghe được nhạc của chị hương giang cơ em đã thấy anh của người ấy à... em xử lý tình huống như thế nào đã à rớt bịch thú no! khóc nhào vô nắm đầu lúc đó chắc là bầu trời sụp đổ rồi đúng rồi chị đúng là kiểu đầu óc trống rỗng ấy chị mình trống rỗng hoàn toàn vì trước đó là em cũng có biết cả bạn kia luôn tại vì là bạn kia anh ấy nói là bạn kia là học viên nam của anh ấy vì anh là pt cái xong rồi bây giờ lôi nhau về nhà để giãn cơ để giãn cơ <cười> không à, không thật ra em, em dùng những cái từ rất thú vị không <cười> đúng rồi đang tự vì á bt mỗi lần tập cho bất kể một người nào xong á đều à, xong buổi tập nha phải chải à, một cái miếng xong cho vắt đoàn nó nằm dài ở đâu giãn cơ em bóp trời ơi con anh đi mario nhưng mà cái này là nó có giãn nhồi 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 cơ cho này kia nọ lên thôi nhưng mà sao thấy như nè bạn kể về cái câu chuyện đó cũng bạn cũng rất là buồn về những cái ký ức như vậy không bây giờ em không buồn nữa rồi đó, thấy vui quá trời thấy kể cười quá trời cười <cười> Nhưng mà khi mà bạn kể lại bằng một cái thái độ rất là tích cực, bạn cứ cười, bạn vui, không bạn nói chuyện Không phải mỉa mai á chị, tại vì những cái loại người đó thì đâu có đáng gì đâu để mình buồn Rõ ràng là sao thấy bạn này từ đầu tới cuối mang đến một không khí rất là tích cực Ngay cả bạn kể chuyện về cái việc là người yêu ngoại tình, bạn cũng rất là thoải mái và cười rất là tươi à, Ok, bây giờ mình sẽ tạm khép lại phần từ khóa đây Mình sẽ tiếp tục đến với phần trò chơi mà bạn mang đến chương trình nhé Sau những chuỗi ngày chúng ta thấy sân khấu đầy bóng thì hôm nay không có một trái bóng nào trên đây thì lạ quá à Tới muối gạo hay gì? Cũng sao em thấy có thảm rồi là chắc phải nằm nữa rồi phải không? <cười> cái này là sao em? Cái này nhá, ngày hôm nay thì em đến đây sẽ mang theo một cái uh, trò chơi cho tất cả các anh uh, Cái trò chơi này sẽ liên quan trực tiếp đến cái ngành nghề y tế của em uh, Nghe cái tên nó hơi nhạy cảm một chút, nó là hô hấp nhân tạo Tưởng có cái gì nhạy cảm như dầm bà cái đó khoái chết <cười> Xa chơi không xa, xa chơi nha Thôi, 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 được thôi. Nha. chơi thôi. Nói chứ chị có được đây chơi không em? À, chị ơi cái này em xin lỗi chị nha Thôi, tức tức á Tất thiệt Nói chung là chị cũng quen rồi đó bé Cũng đau đớn nhiều rồi cũng quen rồi Cho nên là em cứ mời ai lên đây lên đi okay. Bây giờ thì em uh, sẽ chia Em sẽ chia đội nha Thì uh, ở đây có 9 anh Em sẽ chia ra mỗi đội là có 4 người Một người còn lại sẽ làm trọng tài với anh Em uh, sẽ chia đội là từ anh Tin Cho đến anh Tường An là một đội oh. uh, Từ anh Luân Vũ đến anh uh, Trương Phi là một đội Và ở giữa anh Mario sẽ làm trọng tài với em Đó, ok em mời tất cả mọi người lên sân khấu nha Chúc các bạn trẻ chơi vui nha <cười> Nhờ quý chiến quý thắng ha <cười> Không quạo nha Vui à Ok, bây giờ thì uh, Em từ trước giờ mọi người vẫn nghe đến cái hô hấp nhân tạo Nhưng mà em nghĩ là chắc là không nhiều người đây biết thực sự là phải làm nào cho nó đúng đúng không? Để mà làm sao để mà hô hấp để mà cứu được người ấy Đó, thì bây giờ em mời anh Mario nằm xuống đây oh, wow. Trời ơi wow. Wow. Đã có ý định hết rồi nha Nào bây giờ mình sẽ xích xuống chung Lên, xích lên, xích lên Rồi mọi người, một chút đây. dùng bữa thôi Nè <cười> Đúng rồi, bây giờ nhá thì làm bình thường ấy mọi người chỉ biết là Hô hấp nhân tạo là mình sẽ chạm môi vào nhau thôi Nhưng mà em nghĩ là sẽ có một ngày nào đấy Ví dụ như mình vô tình gặp phải một cái trường hợp mà người ta bị ngất xỉu Hay là người ta bị đuối nước chẳng hạn Thì mình sẽ có thể hỗ trợ được cho người ta rất là đơn giản Tại vì là mình ấy mà không thở được chỉ 4 phút thôi là tim sẽ ngừng đập Từ 4 đến 6 phút thì não sẽ bị tổn thương Từ 6 đến 10 phút thì não sẽ bị tổn thương rất là nặng Và sau 10 phút mà không có thở được ấy Thì là não sẽ chết và mình tử vong Cho nên là khi mà mình gặp một cái bệnh nhân mà bị bất tỉnh Thì mình sẽ đầu tiên Mọi người ơi, cứu em, cứu em, mọi người nha. ơi Ủa, 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 Ủa lá này tôi đang coi uh, Live stream, live stream nhân đó. tạo hay là coi hoàng tử ớt và công chúa gì mọi người, khoan từ từ Đó, 
thì là mọi người phải đặt bệnh nhân nằm trên một cái bề mặt phẳng như này hoặc là trên nền nhà nha mặt phẳng nào cũng được trên giường cũng <cười> mặt được mặt phẳng nào cũng được hết đó thì khi mà nằm nằm như vậy rồi thì bắt đầu mình sẽ tiến hành kiểm tra các cái đáp ứng của bệnh nhân <cười> 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 kiểm tra gì em kiểm tra gì em kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra các cái đáp ứng của bệnh nhân mọi người cái game gì đảo đó ví dụ nhá em lấy ví dụ này các cái đáp ứng mọi người có thể làm kiểu nhẹ nhàng có thể là lay hai vai bệnh nhân như này phê <cười> 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 xem là bệnh nhân còn tỉnh không nha ok hoặc là mọi người có thể tát nhẹ bệnh nhân như này rồi đấy rồi em làm lại cái đó em làm lại cái đó em làm lại cái đó không nha không nha mọi người có thể vỗ nhẹ vào mặt như vậy hoặc là vỗ vào đâu trên cơ thể thì tùy mọi người vỗ đi đó vỗ 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 đó thì mọi người sẽ kiểm tra các cái đáp ứng của bệnh nhân sau đấy mình sẽ kiểm tra động mạch cảnh mình sẽ dùng tay của mình này đặt nhẹ vào cổ nhá cổ trái cổ phải cầm bên này thôi đó cổ bên phải đó À đây, em để bên này Tay bên phải, tay bên phải nha Lấy tay bên phải, chỗ nào cũng được Rồi, mọi người thử đi Nín thở nha, xem nó có đập không Ở đây ai không đập không ạ Em ơi, anh có phải nín thở không Anh nín đi Nín đúng không em Anh nín đi Nín đi là im đi đó Bên nào nó cũng đập mà đúng không em Đó, chính xác, chính xác luôn Hơi nói chính là động mạch đó mọi người Động Nó là động mạch cảnh nha mọi người Thì đấy mọi người kiểm tra là cái nhịp đập bình thường Đó Nhưng mà với bệnh nhân mà bị bất tỉnh ấy có hỷ oh no. <cười> với bệnh nhân mà bình thường thì là nó sẽ đập yếu hoặc là nó sẽ ngừng đập sau đó thì mình sẽ tiến hành là mình gọi cấp cứu nha mình gọi cấp cứu thì bây giờ mới là cái bước quan trọng này khi mà xe cấp cứu chưa đến thì mình sẽ bắt đầu tiến hành là mình ép tim và thổi ngạt nó gọi là hô hấp nhân tạo anh hai cha ok Oh. Trời ơi, không muốn dậy luôn đó mọi người hai tay <cười> hai tay mình sẽ đang vào nhau như này oh, chưa? tay wow. trái đặt lên đặt lên tay phải đó sau đó mình sẽ đang tay vào nhau nhồi nhồi cái phần mà cổ tay mình sẽ để vào cái hõm ngực của bệnh nhân tay mình sẽ để thẳng như này sau với mặt cái anh quy tắc trời. mình làm sẽ là 30 cái ép tim thì sẽ có hai cái thổi ngạt ấn thẳng như này đó <cười> chết rồi chị sao em nói sao đánh lại các bé anh chị mình phải giả chết đi anh ok anh phải giả chết cho em nha đó thì anh sẽ ấn sâu giúp em nha tầm 4 đến 5 cm ấn mạnh Ủa, ấn ngay đâu ấn ngay đâu ba mươi cái như vậy ba mươi cái hả ba mươi cái như vậy nha sau 30 cái thì mình sẽ tiến hành thổi ngạt khi thổi ngạt thì một tay mình sẽ đỡ và chán bệnh nhân như này rồi giây phút quanh còn lại nha lai tim khúc này <cười> một tay còn lại mình sẽ đỡ và cầm của bệnh nhân để giữ để giữ người, như này mọi người vô coi mọi người kéo hàm xuống mình kiểm coi bệnh nhân có mùi thưởng nhớ tên anh đó trắng quá răng trắng quá <cười> chói quá cái con này kỳ ghê luôn á răng chói quá ra 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 giờ tiếng này sau đó là mình sẽ hít một hơi thật sâu dùng miệng của mình bịt kiến bịt kín cái miệng của bệnh nhân để cho khí không ra ngoài và mình thổi mạnh vào trong thổi mũi à thổi mũi à anh mà muốn cái phèo ra đi con này kỳ ghê luôn á mở ra đi anh mở ra đi anh đó thì mình sẽ dùng miệng của mình để mình áp kín vào miệng của bệnh nhân mình sẽ thổi vào đó hai lần kéo dài từ 6 đến 8 giây. Trâu đá đó. gì? Đấy là kết thúc một lần hô hấp nhân tạo đó là sẽ gồm có 30 cái ép tim và hai lần thổi ngạt trong vòng 6 đến 8 giây. Tiến hành như vậy liên tục cho đến khi nào mà bệnh nhân có các cái dấu hiệu của sự sống, ví dụ như là bắt đầu thở trở lại bình thường này, động đậy này, hoặc là mình cho tay vào cổ thì thấy là mạch đập trở lại bình thường rồi. Là như vậy là mình đã cứu được một con người. Wow. Nhưng mà hôm nay cái trò chơi em mang đến thì nó sẽ biến thể. Trời, 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 trời ơi. Trời Ủa vậy hả? Cấp tốn rồi, rồi, rồi. Trời ơi Má ơi Nãy giờ đang chờ cái sáu tấm dây <cười> Giờ Ok Cái trò chơi nó sẽ thay đổi một chút để nó phù hợp với tất cả mọi người Nha Thì bây giờ em sẽ chọn ra hai đội Mỗi đội sẽ một người làm bệnh nhân Đội bên này em sẽ chọn anh Jackie Bên này Đội bên này thì em sẽ chọn anh Tin <cười> Hai anh sẽ nằm ngoài à, bàn làm bệnh nhân Môi tinh nghiệt của chương trình Dạ yeah. Let's go Hai cái môi dày nhất Dạ yeah. yeah. Đó yeah. Ok nha thì uh, nhiệm vụ của tất cả những cái thành viên còn lại thì sẽ phải là những uh, y dược sĩ nha để mà cứu mọi người ơi cứu người quan trọng nha mọi người lúc này là nhan sắc không còn quan trọng nha rồi ok rồi chơi như sau em và anh Mario sẽ là trọng tài nhiệm vụ của trọng tài sẽ là đi sang bên cạnh nạn nhân như này đặt một cái tờ giấy mỏng lên trên môi của nạn nhân đó như thế này ok nha anh giữ giúp em một chút đó như vậy thế xong rồi nhiệm vụ của các thành viên còn lại là lần lượt từng người đi đến dùng miệng của mình hít lấy cái tờ giấy đó phải hít thay phải hít để giữ cái tờ giấy đó trên môi anh ngồi xuống như này anh phải hít cái tờ giấy này dính trên môi mình sau đó là anh ép tim ba lần phải ép phải ba ép lần ba lần đó. À, trời ơi. là sẽ kết thúc được một lượt chơi thì anh phải quay về giữ cái đó trên môi bỏ vào cái bát này đó. đó thì nếu mà trong quá trình làm như vậy ấy, mà mình có vô tình làm rơi nó xuống thì mình phải tiến hành lại cái lượt chơi đó lượt chơi của người đó thôi 
Cho trong vòng em lời quá hả <cười> trong vòng 2 phút nha em mà nếu mà hả? đội Thôi. nào á mà có được cái nhiều cái tờ giấy ở trong này nhất thì đội đó sẽ chiến thắng Thôi okay. mọi người làm gì làm nhanh đi Mọi người hiểu chưa? Ok ok, okay nha rồi. Bây giờ thì em sẽ mời mọi người đứng ra đằng sau cái vạch trắng này giúp em Tên nơi em nhắm mắt là đi tin Trời ơi! Muốn thấy em mà môi cười hoài Dán lên cái răng bây giờ Giá kỳ sát khuẩn cái miệng đi Giá kỳ